بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبت الأعزاء كل عام وأنتم بألف خير اليوم إن شاء الله نتكلم عن الطريقة الثالثة من طرق التكامل اللي هي ترايجونومتريك انتجرالز التكاملات المثلثية الطريقة هي برودكت of sine and cosines يعني التكامل يجيني بشكل ساين مرفوع إلى قوة مضروب في كوساين مرفوع إلى قوة أكو ثلاث حالات حسب المصدر الكتاب اللي موجود بالكالكولوس إحنا هنا أنا راح أختصر لكم وياها أنا بحالتي يعني إن شاء الله وخلنا نشوف الطريقة شلون نتعامل وياها الحالة الأولى كيس 1 الأم إز أود وإحنا عندنا تعريف العدد الفردي هو 2 كي زائد 1 والكي ينتمي بالزد بالأعداد الصحيحة زين إحنا هنا نقول إذا كان الأم أو الأن يعني اثنين هنذن الحالتين راح أشرحهن بحالة واحدة إذا كان عندك الأم أو الأن فردي شو تسوي للفردي هذا الفردي شوف انكتب هذا الأم فردي عدي اثنين كي زائد واحد أحول إلى زوجي يعني أسحب منه واحد فقط يعني هنا دا عدك مثلا خمسة تسحب واحد يبقى ساين أس أربعة نحول هذا الزوجي إلى تربيع بهالشكل هذا أس كي هذا التربيع عدي قانون اللي هو القانون الأول الساين تربيع الأكس يساوي واحد ناقص كوساين تربيع الأكس فمن أطبق هاي العملية وأفتح القوس راح تصير عدي دالة ومشتقتها وبالتالي راح أكامل بسهولة شوف هاي الحالة الثانية نفس الشيء صار عدي هنا أنا الأن فردي أيضا الأن هذا شوف راح أسحب من عنده واحد يبقى عدي كوساين تربيع هنا الكوساين تربيع أكتبه بشكل واحد ناقص ساين تربيع الأكس ومن أدخل على القوس راح تتوفر عندي دالة ومشتقتها وراح يشوفون بالأمثلة شون نطبق هذه الطريقة بقت حالة واحدة اللي هي يكون أن الأم والأن اثنين هن زوجيات إذا صار زوجيات اثنين هن ممكن أستخدم قانون ضعف الزاوية وممكن إذا يجي واحدة زوجي أيضا أستخدم نفس الحالة مو شرط يجن ساين في كوساين ممكن يجي ساين واحدة فردي الأسمالتي أو زوجي نفس التصرف الصرفة وهنا أنا عندي ساين تربيع الأكس حسب قانون ضعف الزاوية هو واحد ناقص كوساين 2x على 2 كوساين تربيع الأكس هو واحد زائد كوساين 2x على 2 هذا إذا الباور 2 آتين يكون شنو إيفن أم أند أن أر بوث إيفن خل نشوف مثال هسه هنا أنا جيت هذا المثال الأول ساين تكعيب في كوساين تربيع أجي هنا ما دام شفت واحد من عدهن فردي بعد ما عليه بالثاني يصير زوجي يصير فردي يصير كسري حتى لو يصير كسر أنا ما عندي فد مشكلة بالموضوع زين هسه هنا أنا إذا الفردي راح أخليه أس واحد شوف السعيد الثلاثة كتبتها اثنين زائد واحد هذا الواحد راح أسحبه شوف انسحب لين أنا بهالشكل هذا بقى عدي كوساين تربيع ساين تربيع الأكس هذا الساين تربيع نكتبه واحد ناقص كوساين تربيع الأكس من أدخل دني على القوس هذا راح تتوفر عدي دالة ومشتقتها شوف راح أدخل كوساين تربيع ساين تربيع في واحد نزلت كوساين تربيع ساين أكس ناقص نجي كوساين في كوساين راح يعطيني كوساين اس اربعة في ساين اكس، ايش صار عندي؟ هاي دالة اسية الكوساين مشتقة داخل القوس متوفرة، مشتقة الكوساين سالب ساين محتاج فقط سالب واضيف للاس واحد واقسم على الاس الجديد، هنا أنا ايضا شوفوا مشتقة داخل القوس سالب ساين وعدي سالب صارت موجب ضفت للاس واحد وقسمت على الاس الجديد. شوف هاي الحالة الثانية صار منه الثاني فردي اللي هو الكوساين عندي أجي للفردي هذا أخلي أسحب من عدة واحد يصير أس أربعة هاي الأس أربعة أخليها كوساين تربيع الكل تربيع وبعدين راح تتوفر عدي دالة ومشتقتها شوف التصرف شلون هذا ايش كتبتها كتبتها اثنين في اثنين زائد واحد هذا الواحد راح أسحب اللي هو كوساين أكس هذا الكوساين تربيع الكل تربيع شجي أطبق يا قانون 
واحد ناقص ساين تربيع الاكس هذا افتحه كمربع كامل وادخل على القوس زين ضرب اعتيادي راح اضرب هذا الساين اس اربعة في كوساين في واحد نزل نفسه هنا ساين اس اربعة في ساين تربيع يطيني ساين اس ستة ساين اس اربعة في ساين اس اربعة يطيني ساين اس ثمانية اكس وتوفرت مشتقة الدالة فقط اضيف للاس واحد وقسم على الاس الجديد المثال الثالث راح ناخذه على الحالة اللي يكون اثنين هنزوجي شوفوا ساين تربيع الاكس في كوساين اس اربعة فهذا اثنين هنزوجي فراح استخدم قانون ضعف الزاوية شوف هذا الاس اربعة خليته تربيع الكل تربيع قانون الساين تربيع هو واحد ناقص كوساين ضعف الزاوية على اثنين والكوساين تربيع هو واحد زائد كوساين ضعف الزاوية على اثنين الكل تربيع هذا راح افتحه كمربع كامل اوكي هنا انا اثنين تربيع اربعة في اثنين ثمانية سحبتها الواحد على ثمانية هذا نزلته وهذا فتحته كمربع كامل واضربهم ضرب اعتيادي قوسيا فبالتالي اجي الاحظ بعد ما ابسط اشوف هنا أنا هذا الواحد يتكامل كوساين اثنين اكس اقدر اكامله هذا صار عندي زوجي الزوجي هنا أنا مرة ثانية اشتغله شنو بقانون ضعف الزاوية شوفوا واحد زائد كوساين اربعة اكس على اثنين هذا الفردي احوله الى اس اثنين يعني اسحب منه واحد هذا هنا أنا الكوساين وهذا التربيع راح استخدمه بالقانون الاعتيادي اللي هو الكوساين تربيع واحد ناقص ساين تربيع اثنين اكس ادخل ذني على القوس راح تصير عندي التكامل بسيط يعني هذا النصف اقدر اكامله كوساين اثنين اكس اقدر اكامله فقط اوفر مشتقة الزاوية هذا ايضا اقدر اكامله هذا اكامله هذا دالة مشتقة داخل القوس متوفرة فقط مشتقة الزاوية فيصير التكامل عندي بهالشكل هذا مثل ما تلاحظون النصف هو اكس على اثنين هذا اضرب في اثنين اقسم على اثنين فتكامل الكوساين اثنين اكس هو ساين بهالشكل هذا يعني هنا انا اشوف هاي كوساين اثنين اكس راحت ويا كوساين اثنين اكس الكوساين اربعة اكس هذا ضربنا في اربعة وقسمنا على اربعة وتكامل الكوساين هو ساين اربعة اكس هذا فقط محتاج نصف اضرب وقسم على اثنين ونضيف للاس واحد ونقسم على الاس الجديد وهذا تبسيط ممكن نحصل التكامل بهالشكل هذا هذا الطريقة ممكن نسوي لنا مثال اثنين هن تربيع وحدة سووا ليها مثلا تكعيب وحدة خمسة على اثنين وحلوا هنا وشوفوا الطريقة شلون تطبق بالنسبة للطريقة الرابعة طريقة ايضا مهمة جدا اللي هي تريجونومتريك سبستيوشن اللي هي التعويضات المثلثية يعني شلون تجيني دالة اعتيادية بس بأشكال محددة هذه الدالة الم... الاعتيادية أحولها إلى دالة مثلثية وأكاملها وأرجع أرجعها لأصلها الأشكال اللي راح تمر بينا هي ثلاث أشكال عندنا شوفوا الحالة الأولى هذه يجي مثلا أي تربيع زائد إكس تربيع هذا الأي ثابت هنا وكو أي تربيع ناقص إكس تربيع وكل اكس بالبداية بعدين اي تربيع فقد نجي وحدة وحدة نشوف تعويضات وهنا المثلثات مهمة جدا شلون نتعامل وياها شوف الحالة الاولى اي تربيع ناقص اكس تربيع هذا اذا تتذكرون القوانين مال الانفيرس الساين انفيرس مشتقة واحد على واحد ناقص اكس تربيع فيذكرني بقانون الساين فافرض الاكس هنا هي عبارة عن اي ساين ثيتا اي ساين ثيتا الدي اكس اشتق هذا اي كوساين ثيتا دي ثيتا شوفوا من هذا هذا الاكس يساوي ساين ثيتا اطلع ساين ثيتا شي يساوي لي اكس على اي اجي ابني المثلث مالتي الساين مقابل على الوتر المقابل الاكس والوتر هو اي هذا المقابل للزاوية اكس الوتر راح يكون عندك اي هنا أنا حسب نظرية فيثاغورس راح اطلع هذا الضلع الثالث باستخدام فيثاغورس هذا المثلث بهاي الطريقة مهم جدا فراح اجي اعوض هنا أنا. 
اي تربيع ناقص اكس تربيع بدل كل اكس انا ايش فرضتها اي ساين ثيتا اذا تربيع راح تتربع اسحب الاي تربيع عامل مشترك بقى واحد ناقص ساين تربيع ثيتا وهذا بالتالي راح ينطيني اي تربيع كوساين تربيع ثيتا هسه راح ناخذ امثله على الحالات ذن الثلاثه الحاله الثانيه هي اي تربيع زائد اكس تربيع من الشوفه موجب تفرض الاكس هنا اي تان ثيتا نشتقها اي سي كان تربيع ثيتا دي ثيتا راح اجي ابني المثلث التان هو اكس على اي التان هو مقابل على المجاور يعني المقابل اكس والمجاور للزاويه منه الاي حسب فيثاغورس راح اطلع الوتر اللي انا احتاجه بعدين واجي اعوض بهذا الشكل بدل كل اكس هي اي تان ثيتا تربيع راح يتربع انا اسحب الاي تربيع عامل مشترك بقى عندي واحد زائد تان تربيع ثيتا ويساوي اي تربيع سي كان تربيع ثيتا الحالة الثالثة من تجي عند الدالة هي الاكس بالبداية اكس تربيع ناقص اي تربيع هنا انا بهاي الحالة راح افرض الاكس هي اي سي كانت ثيتا اشتقها الدي اكس مشتقة السي كانت هي سي كانت في تان بس المهم من هذا الفرض مالتي شوفوا هنا أنا الاكس هذا هنا طبعا ماكو دي اكس الاكس مالتي هي اي سي كانت ثيتا اذا اردت اطلع السي كانت راح تكون اكس على اي السي كانت مقلوب الكوساين كوساين مجاور على الوتر فهاي راح تصير وتر على المجاور الزائد الوتر مالتي منه اكس المجاور اي وحسب في ثاغورس راح اطلع هذا الظل الثالث اهم شيء بهاي الطريقه هو شلون تصمم المثلث هذا من تتعلم تصممه حتى نرجع بعدين من نكمل التكامل نعوض به حتى نرجع الاصل خلينا نشوف هذا المثال اللي تلاحظوه امامكم هذا دي اكس على جذر 4 زائد اكس تربيع فهذا هنا الاي مالتي اثنين لان احنا عندنا اي تربيع زائد اكس تربيع فراح اجي هذا بيش يذكرني الزائد يذكرني بالتان فافرض الاكس هي اي تان ثيتا الاي مالتي اثنين اشتقها اثنين سي كان تربيع ثيتا دي ثيتا اجي من هذا التان شي يساوي لي يساوي لي اكس على اثنين التان مقابل على المجاور هذه الاكس بالمقابل والمجاور اثنين حسب في ثاغورس راح اطلع الوتر ان راح اجي اعوض بهذه 4 زائد اكس تربيع بدل الاكس راح نعوض 2 تان ثيتا اذا تربيع راح يعطيني 4 تان تربيع ثيتا نسحب الاربعة عامل مشترك واحد زائد تان تربيع اللي هي أربعة سي كان تربيع ثيتا راح أشيلها هذه أعوضها بدل المقدار هذا اللي موجود تحت الجذر اللي أنا هنا أنا كملته راح أجي أعوض شوفوا بدل الدي اكس هي اثنين سي كان تربيع ثيتا دي ثيتا بدل هذا المقدار اللي تحت الجذر أنا حسبته هو أربعة سي كان تربيع ثيتا تربيع ويا الجذر راح سي كانت ويا سي كانت راحت اثنين ويا اثنين بقى عندي تكامل سي كان ثيتا وهذا التكامل مالته معروف هو لن السي كان زائد تان واذا تريد تطبق هنا نقدر نضرب بسي كان زائد تان على سي كان ثيتا زائد تان ثيتا فراح تصير عندي دالة بالمقام اشتقاقها بالبسط ويطلع لن سي كان ثيتا زائد تان ثيتا هسه من وصلت لها المرحلة هاي كلش مهم ارجع للمثلث ايش عندي عندي سيكن ثيتا وعندي تان ثيتا ارجع للسيكنت السيكنت مقلوب الكوساين يعني راح يصير وتر على المجاور الوتر هذا وهذا المجاور فشوفوا هنا ايش عوضنا بدل السيكنت هو جذر 4 زائد اكس تربيع على 2 مين جبته من المثلث التان اهم من المثلث مقابل على المجاور المقابل عندي اكس والمجاور 2 من المثلث باعه لو تلاحظون هذا مقابل على المجاور فصار عندي هنا التكامل بالصيغه هاي اللي تلاحظوها لان رجع الاصل انا حولتها الى داله مثلثيه وكاملتها وبالاخير رجعتها للشكل الاصلي زين هاي تقدر هنا توحد مقاماته لان القسمه يصير طرح وتقدر تحصل على التكامل مالتك هذا مثال اخر شوفوا عندي أربعة ناقص اكس تربيع هذا يذكرني بالسيكنت اجي افرض الاكس 
هي ايس يذكرني عفوا بالساين لان الحالة الاولى هاي ثابت ناقص دالة افرض الاكس هي اي ساين ثيتا من أنا مهم من اول خطوة احسب الساين الساين هو اكس على اثنين مقابل على الوتر هذا الاكس مقابل الوتر عد اثنين حسب فيثاغورس اطلع الضلع الثالث دين قلنا مهم نرجع للمثلث في نهاية التكامل اشتق وجع عوض هنا بدل هاي الاربعة ناقص اكس تربيع شوف بدل كل اكس راح اعوض اثنين ساين ثيتا اربعها واسحب الاربعة عامل مشترك راح يصير عندي اربعة كوساين تربيع ثيتا حتى ما اتعب قبل هذي اخذها اعوضها بدل هذا المقدار اللي موجود تحت الجذر زين اذا هذا التكامل اصبح عندي بدل الدي اكس هي اثنين كوساين ثيتا دي ثيتا بدل هاي الاكس شنعوض اثنين ساين ثيتا اذا تربيع هي اربعة وهذا المقدار اللي تحت الجذر بالجذر راح يروح هذا ويا هذا الأربعة جذرها اثنين ويختصر ويا البسط يبقى واحد على أربعة دي ثيتا على ساين تربيع ثيتا مقلوب الساين هي كوسيكن تربيع وإحنا نعرف تكامل الكوسيكن هو سالب كوتان ثيتا زائد سي من كملت التكامل أرجع أشوف الكوتان ثيتا هو مقلوب التان التان ايش عدي هنا أنا؟ مقابل المجاور فهذا راح يعطيني مجاور على المقابل شوفوا اللي هي هذه جذر أربعة ناقص اكس تربيع هي المجاور والمقابل هو اكس زائد سي فهاي الطريقة زين اذا هذا التكامل هذا طبعا اذا غير محدد اذا محدد انت بعد تعوض علوي ناقص سفلي حتى تحصل على قيمة التكامل الحالة الثالثة شوفوا هذه الدالة بالبداية بعدين الثابت هذا يذكرني بالسيكنت الاكس يساوي خمسة سيكنت ثيتا لان الاي تربيع هي خمسة وعشرين فالاي عدي نانش قد خمسة قبل لا اشتق اطلع شنو السيكنت ثيتا هي اكس على خمسة زين السيكنت هي وتر على المجاور باعتبارها مقلوب الكوساين فهنا راح يصير الاكس هنا خمسة حسب في ثاغورس راح اطلع هذا الضلع طبعا اشتقها اشتقاق اعتيادي وارجع اعوض هنا قيمتها واسحب ال 25 فراح يعطيني 25 تان تربيع ثيتا قيمة المقدار اللي موجود تحت الجذر راح اعوض هنا عوضت المشتقة بشكل طبيعي راح تصير عندي اختصارات هنا يبقى خمسة تان ثيتا تروح ويا هاي التان والخمسة ويا الخمسة يبقى تكامل السيكنت وهذا احنا بالمثال الاول نعرفه لان السيكنت زائد تان من وصلت الى المرحلة ترجع للمثلث السيكنت هي اكس على خمسة وتر على المجاور التان هي مقابل على المجاور هذا المقابل اللي هو جذر اكس تربيع ناقص خمسة وعشرين على خمسة زائد ثابت التكامل سي هذه بعض الواجبات ايش تشوفوهن يعني حلوا لي من عندهن الاشياء المختلفة اريد من عندكم فد خمس امثلة يعني واحد على الساين واحد تختاروا تان واحد سيكنت وتنوعون بيناتهن تحاولون تحلوهن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله الطريقة الخامسة راح نتكلم بها عن ال ال الانتجريشن باي بارشال فراكشن او بارشال فراكشنز ميثود اللي هي يصحوا لها تجزئة الكسور وراح تصير بها تجزئة الكسور حالات تقريبا اربع حالات حسب الدينوميتر اللي هو المقام شلون نحلله ونحكم على العوامل مالته اذا كانت خطية وخطية مكررة غير خطية غير خطية وغير مكررة وراح نشرحها ان شاء الله بمحاضرة قادمة بالتفصيل حتى نغطي المشاكل اللي تعالج لنا اغلب الحالات اللي اللي نقدر من خلالها نحل المشاكل بالتكامل وطبعا هذه الطرق تفيدكم بكثير من المواد يعني راح تاخذوها بالنمذجة والمحاكاة بالدي اس بي تحتاج التكامل باعتباره أداة مهمة لحساب المساحات وحساب القدرة الكهربائية وحساب حساب القوة فأشكال من 
المسائل اللي نقدر نحلها من خلال التكامل باعتبار التكامل هو يعني فد انتقاله نوعيه من الهندسه الاقليديه اللي كانت عاديه تحسب للمساحه المربع المستطيل الدائره الى هندسه اوسع تعالج للاشكال الغير مستويه باستخدام التكامل مثلا عندي منحني عندي فد شكل ما ممكن حساب مساحته باستخدام هندسه اقليدس فنلتجئ للتكامل لحل هذه المشاكل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته